ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം ദിവസത്തെ നോമ്പ് തുറയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫും പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബീഫാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബീഫ് വരട്ടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നൈസ് പത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ എങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോനിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവനക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പത്തിരി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോനാണത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നത് ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് പത്തിരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നൈസ് പത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പരത്തിയെടുത്താലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നാല് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആരുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു തക്കാളിയാണ് തക്കാളി നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ബീഫിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇനി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന
ഇനി മസാലയിലേ കുറച്ച് മല്ലിയിലേ കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചട്ടിപ്പത്തിരിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നല്ലൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത് മൈദ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ പാത്രം ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള അപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ട എന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരപ്പം മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേതും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ബാക്കി ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ചട്ടിപ്പത്ത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇക്ക ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ വശം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി വന്ന മസാല കൊണ്ട് കുറച്ച് സമൂസ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാതിരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്ലി പുതിനയിലയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു അല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പുതിനയില ഇട്ട് അടിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ